熊孩子喜欢欺负同学，最后被扔下跨江大桥。表弟学校有个熊孩子，虽然才读四年级，但是已经有一米七了，营养也吃得很好，仗着身体优势在学校里横着走。身边跟了两个马仔，一个叫长江，一个叫黄河。即使是五六年级的遇见了，也要赞美帮忙。三个人经常在学校里欺负同学，例如仙女同学裙子，让别的同学帮她写作业，将其他同学东西都是家常便饭。甚至他们还在放学后围堵一些学生，说要收照顾费，交了之后就照着你。同学们都是敢怒不敢言，因为反抗或者是告老师之后都会被狠狠的收拾。这也越发助长了熊孩子的气焰。见人就说自己是实验小学扛把子，老师也把熊孩子的家长请来过。可谁知道，听完老师的告状，熊爸不但没有生气，反而还一脸自豪的拍拍熊孩子：“我儿子还真是有出息。”老师见状又说：“助长这种行为是不对的，要是再有类似情况，只能被劝退了。”谁能开除我儿子？小孩子之间打打闹闹有什么关系？又没有发生什么大事，有必要这么兴师动众吗？副校长是我大舅，你开除一个给我看看。老师也没有办法，口头再警告了两句，就放他走了。熊孩子也就更加肆无忌惮了，连老师也不怕了。很多家长也察觉了，有时孩子回家不开心，像是被欺负了，问孩子怎么了也不说。有些家长就干脆把孩子转学了。慢慢的，熊孩子把自己的地盘辐射到了学校周边的街区，有事没事就翘课，带着长江黄河在街上瞎溜达。颇有古惑仔的派头。这天，熊孩子照例在溜达，鼻孔朝天不看路，一不小心就撞到了一个黄毛。黄毛也没打算太计较，可谁知熊孩子反而一脸生气，没长眼睛啊，不看路。黄毛顿时气笑了，哪里来的小屁孩，说话真冲！小子，是你撞的我，本来没打算跟你计较，现在你乖乖道个歉，我就放你走。熊孩子天天当大哥，哪里听过这种话？二话不说，一拳先打了上去。叫水小子呢？你勇哥的名头没听过哦。今天必须得给你个教训。黄毛脑海里搜索了一下，也没听过这一片有什么勇哥、啊。你个小屁孩，哥这跟我过家家呢。我管你勇哥还是勇弟，敢打老子，活腻歪了。说着，黄毛就冲了上去，长江黄河也出手了。三个打一个，虽然他们三个营养比较好，但是黄毛毕竟有经验，几下就都给撂倒了。小屁孩，听哥一句劝，回去好好学习吧。你这两下子也就欺负欺负小学生。黄毛说着，潇洒离去。可熊孩子已经怀恨在心了。这天晚上，黄毛在一个烧烤摊喝得醉醺醺的，准备一个人回家。路过的熊孩子恰好遇到，心中暗叹机会来了。他马上在路边捡了一块板砖，笑眯眯的跟在后面。走到一个桥上，他趁黄毛想要撒尿的时候，突然冲上去一拳，拍在了黄毛头上。一下把黄毛砸清醒了，回头一看，又是这个小屁孩。他大吼一声，冲上去先控制住熊孩子拿砖的手，接着一只手掐住他的后颈，把他按到了桥边。你个小瘪三，服不服？下次还敢不敢了？熊孩子什么时候服过？嘴巴里冒出来的都是国粹。黄毛越听越气，再加上酒精上脑，他一下就把熊孩子翻了下去。这个桥离水面有二三十米。熊孩子落水的时候，胸口先碰水，接触面积很大，效果就跟砸在地上差不多，当场嘎了。第二天酒醒，黄毛直接自首了。鼠鼠结合桥上的监控视频，判定黄毛属于防卫过当。但是鉴于是熊孩子先动手，加上是自首，最终结果是关十年小黑屋。朋友们，你们觉得应该怎么判呢？熊孩子喜欢捉弄汪汪队，最后被嘎了西瓜。村里有个熊孩子，最喜欢的就是欺负汪汪队，每天拿着一根棍子，看到小狗就撵一撵，不论大狗小狗，他都敢追着跑。有时趁狗不注意的时候，他还会搞偷袭，一棍子抽的狗嗷嗷直叫。熊孩子看到了，笑得合不拢嘴。追不上的时候，他还会去捡地上的石头，一块一块的向小狗砸去。村里的汪汪队对这个熊孩子都是望而生畏，看到了都远远的汪两声以示不满。熊孩子敢这么肆无忌惮，是因为村里的狗都认识他，也知道他是村里的小孩，不敢对他太凶，平时也就敢对他呲呲牙，警告一下他。熊孩子隔壁家的旺财，有天被熊孩子逮住了，然后揪着头上的毛，硬要坐在旺财身上，让他驮着走。头上的毛被一撮一撮的揪掉。
疼得旺财龇牙咧嘴，真是闻犬伤心，见犬落泪。老李家的翠花生了三只小狗，为了喂奶走不开，在熊孩子面前就成了待宰的羔羊。熊孩子天天过来欺负他，小狗还没满月就被他经常揉来揉去，还被他扔到水里。有次翠花忍不住冲着熊孩子低吼了一声。吓得熊孩子摔了一屁股墩，哇哇大哭着跑回去找他爷爷。他爷爷当场就带着铁锹冲了过来给他出气。翠花刚生完崽，一叫熊过来不及跑，几下就被送走了。最后熊爷爷也只是赔了几百块钱，然后就提着他准备晚上回家加餐。只是可怜了几只小狗，装装恶行让熊孩子的名头在狗圈里已经臭了。这天，熊孩子照例拿着自己的金箍棒牛村，突然看到路边有一只生面孔，见了他居然没有害怕的逃走，反而在这悠闲的晒太阳。他悄悄走上去，生怕吓跑了他，突然抱起一棍敲在狗头上，一声惨叫。不过这次小狗没有跟往常一样逃走，反而是回头一脸怒视着他，发出几声怒吼。熊孩子一看，吓得不行。扔掉棍子就回头跑，恶犬哪会那么容易放过他？一下就扑了上来，把熊孩子扑倒在地，咬了上去。熊孩子疼得哇哇大哭。几支汪汪队听到声音飞速赶来，身后跟着几个村民，其中正有已经被薅成地中海的旺财。他们一过来，虽然发现被咬的是熊孩子，但是也没有犹豫，一起冲上去对恶犬发起了猛烈攻势，很快就把恶犬制服了。但是熊孩子的西瓜已经碎了一地，毕竟这么小的孩子在一只这么大的狗面前，完全没有能力抵抗的。熊爷熊奶姗姗来迟，一看到这个惨状，直接晕了过去。他们晒个稻谷的功夫，宝贝孙子就成这样了。恶犬最终被嘎了。原来这只狗得了狂犬病，正是因为脾气狂躁被隔壁村赶了出来。恰好路过我们村，遇上了熊孩子，被挑衅过后，狂性大发，酿成惨剧。村里的几个汪汪队在这次战斗中也有几只受伤了。虽然他们经常被熊孩子捉弄，但是作为村庄的守护神，他们的职责就是保卫村民，所以他们毫不犹豫的就上了。这就是咱们的中华田园犬，恶人自有天收。朋友们，你们还有什么土狗的故事吗？熊孩子惹到狠人，我们小区刚搬来个熊孩子，一搬来就开始肆无忌惮，经常在楼道里随意大小便。还故意弄坏停在小区楼下的汽车，邻居也多次找到熊孩子家沟通，但由于熊爸妈态度特别蛮横，每次谈话都是不欢而散。有天我下班回家，刚走到门口，突然一个灭火器蹭着我的头皮掉在地上，吓得我顿时三魂没了七魄。抬头一看，熊孩子正趴在窗户上哈哈大笑。我十分气愤地跑到熊孩子家，你家孩子往楼下扔灭火器，差点就砸到我了。我说你一个大老爷们也太不大气了，他才多大呀？你跟一个小孩子计较什么？这不是没砸到你吗？我顿时气得鼻孔冒烟，要是砸中了，我还能站在这跟你讲话吗？眼看理论不行，看来我只能拿出我的三十六计了。我一脚油门轰到了小姑家，还带来了我那个同样无法无天的堂弟。小老弟，你大哥现在属于是被欺负了，需要你出手了。堂弟不愧是跟我练过，一套五连鞭，直接把熊孩子撂倒，哭着回家找妈妈。很快，熊爸妈找上门了。他才多大呀？小孩子之间打打闹闹多正常，你不会这么不大气吧？我把他之前的话还了回去。可谁知道，熊爸妈回去之后，直接把熊孩子送去了武术学校，说怕孩子以后受欺负。熊孩子学成归来，果然今非昔比，一路挑战。把小区的幼儿园打了个七进七出，基本所有小孩子都被他揍哭过。熊孩子还不满足，开始挑战大人。这天他看见一个男子神神叨叨的在前面走，他就开始在边上挑衅。男子根本不理他，熊孩子就一路跟着，嘴上还一直说着国粹。当天晚上到了十点，熊孩子还没有回家，熊爸妈害怕的满小区寻找，也没有找到，只能打电话叫了叔叔。叔叔通过监控锁定了那个男子，很快就找到了他家，直接砸门而入，却发现男子很淡定地坐在沙发上，房间里弥漫着浓浓的血腥味。叔叔连忙展开搜查，熊妈见状直接晕了过去。叔叔当即把男子带进了所里，路上发现男子神神叨叨的，就把他送到了医院。经过医生诊断，该男子患有精神障碍，受到刺激或者挑衅就无法控制自己。
，最后男子被送到了精神病院。我想说的是，保护孩子的方式不应该是单纯的去武装他，要是没有正确的引导和教育，社会终究会给他上一课的。熊孩子扔我快递，最后卖房赔偿。我家隔壁住了个熊孩子，很喜欢搞恶作剧。平时经常在楼道里乱敲门，乱踢我们放在门口的垃圾，还喜欢用口香糖把我们的猫眼堵住。我们也上门去找了他家长好几次，每次父母都是一脸满不在乎的说：“小孩子嘛，哪有不调皮的？不能磨灭小孩子爱玩的天性。你们都这么大人了，一点度量都没有，讲理不成，反而被说成小肚鸡肠了。遇上这样的邻居，我们只能自认倒霉了。”我只能掏出我的致熊孩子三十六计，没关系，我会出手。这天周末，我睡了个懒觉，期间快递员给我打电话，我让他先放在门口了，想着中午出门吃饭再拿进来。可一出门发现门口空空如也，我拿出手机确定了一遍跟快递员的通话记录，确定自己早上没有梦游。难道是谁把我的快递拿了？我打算去楼下保安室看看监控。一下楼发现楼下聚集了很多人。连救护车都来了，一个老头被抬上了救护车，边上还有一辆布加迪猛龙被砸了一个大窟窿。凑上去看，原来是楼上掉下来一个快递，直接把停在楼下的布加迪猛龙砸了一个窟窿，快递又反弹砸到了路过的李大爷，人直接被砸晕了。我这一看，这不就是我新买的四零九零显卡吗？怎么自己从楼上掉下来了？看着外形，里面肯定是报废了，毕竟我住在二十三楼。很快，叔叔就过来了，拍了几张现场的照片，简单询问了一下，带着我跟车主还有李大爷的女婿去调取了监控。原来是隔壁的熊孩子搞的鬼，把我的快递从二十三楼扔下来，快递砸坏了布加迪，然后反弹撞倒了路过的李大爷。叔叔在我的带领下找到了熊孩子家，说明原因后，熊孩子妈妈矢口否认，称熊孩子一天都在家写作业。怎么可能出去扔快递？一定是搞错了。叔叔拿出了刚刚保安室录制的视频，熊妈又改口，他还只是个八岁的孩子呢，他什么也不懂，他只是无意识的做了这些。正因为他是未成年，所以他造成的这些损失将由他的监护人来承担。现在，请你叫他出来，我们了解一下情况。我家小宝不在家，出去玩了。熊妈的话一次一个样，刚刚还说孩子一天都在家，这时候熊孩子自己出来了。妈妈是谁呀、啊？叔叔上前问道：“小朋友，能不能告诉叔叔，你为什么要往楼下扔快递啊？”妈妈说：“他们能开这么好的车，肯定不是什么好东西，我就制作了快递炸弹扔他，一下就给他砸了一个大窟窿。”感情这还都是熊妈教的，自己心里就有问题。结果也不用多说了，叔叔把他们带回了局里做笔录，具体赔偿要经过评估之后才知道。最终，我的四零九零花了一万五千九百九十九。车主那边布加迪猛龙是限量款，仪表盘什么都砸坏了，维修费用估计在一百万以上。李大爷那边被砸出了脑出血，做手术加上住院，家人已经垫付了二十万了。叔叔经过初步责任，认定熊孩子一家至少要赔偿一百五十万以上。一听到这个消息，熊孩子的姥姥开始在地上撒泼，说这是要了他们的命啊！他准备从这个楼上跳下去，不活了。熊孩子的姥爷也气得晕了过去。熊爸从外地赶回来，奋力狡辩，但是无济于事，只能乖乖签了责任书。当天晚上，隔壁传来了竹笋炒肉的声音，熊孩子终于有了一个完整的童年。随后又传来熊爸妈的争吵声：“都是你惯的，小虎变成现在这样，现在好了吧？我们一家可以露宿街头了。”几天后，熊孩子一家从我们小区搬了出去。我想说的是，人不是生下来就能懂道理的，一切都需要家人和老师正确的引导和教育，才能形成正确的价值观。不要用年纪小当做纵容的借口，千里之堤溃于蚁穴，小毛病也可能会闯大祸。